Wer bin ich? Bens Freunde Heute machen wir ein kleines Experiment. Wir befragen Bens Freunde darüber, wie sie ihn sehen. Danach stellen wir Ben die gleichen Fragen. Wir sind gespannt auf die Antworten. Nadia und Ruven, erzählt doch ein bisschen über Ben. Wie seht ihr ihn? Wie ist er so? Was hat er für einen Charakter? Das ist gar nicht so einfach. Aber ich versuche es mal. Wir kennen uns schon seit der Kindergartenzeit und verbringen heute noch jede freie Minute zusammen. Er ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Ich kann ihn jederzeit anrufen und weiß, dass er immer für mich da ist. Aber manchmal ist er auch etwas schusselig und vergisst Verabredungen. Aber das ist nie böse gemeint. Und wie siehst du ihn, Nadja? Also ich finde, Ben ist da wie ein offenes Buch. Seine gute Laune ist ansteckend. Ich liebe sein Lachen und seine Offenheit. Aber manchmal ist er etwas vergesslich. Das nervt. Dann findet er seinen Schlüssel nicht oder vergisst sogar mal meinen Geburtstag. Und wie gefällt euch sein Aussehen? Ich finde, Ben sieht verdammt gut aus. Die Frauen fliegen auf ihn. Aber er selbst sieht das nicht so. Ja, du hast recht. Er sieht süß aus. Diese blauen Augen sind einfach umwerfend schön. Ich kenne keine Frau, die ihn nicht attraktiv findet. Was isst er denn besonders gern? Wir lieben beide japanisches Essen, besonders Sushi. Wir machen das sogar manchmal selbst. Aber ich glaube trotzdem, dass sein absolutes Lieblingsgericht immer noch Steak mit Pommes ist. Das hat sich in den letzten 15 Jahren nicht geändert. Sein Lieblingsessen ist für mich ganz klar gebratenes Schweinefilet in Sahnesoße mit Bratkartoffeln von meiner Oma. Immer wenn er bei uns ist, muss meine Oma es für ihn kochen. Das genießt er richtig. Und wie steht es mit der Musik? Geht er gern in Konzerte? Was ist seine Lieblingsmusik? Die Musik verbindet uns ebenso wie das Essen. Wir fahren immer zu Rock am Ring. Da spielen immer Bands, die wir gerade toll finden. In diesem Jahr zum Beispiel die Söhne Mannheims. Das war gigantisch. Er mag eigentlich alles, besonders deutsche Schlager. Anfang Juli waren wir das erste Mal zusammen in Hamburg auf dem Schlagermove. Hat er einen Lieblingsfilm? Bei den Filmen bin ich mir da nicht so sicher, weil wir da einen ganz anderen Geschmack haben. Aber ich glaube, im Moment ist die Herr-der-Ringe-Reihe sein Lieblingsfilm. Er ist der einzige Mann, den ich kenne, der gerne romantische Filme sieht. Das machen wir oft zusammen, uns aufs Sofa kuscheln und einen romantischen Film ansehen. Der letzte war nur mit dir. Wir haben noch gar nicht über seine Arbeit gesprochen. Er hat eine Führungskräfteausbildung gemacht, richtig? Wie wichtig ist ihm sein Beruf? Ja, das stimmt. Der Beruf ist für ihn unglaublich wichtig. Er ist sehr ehrgeizig und braucht die Bestätigung und die Anerkennung, die er da bekommt, wie die Luft zum Atmen. Ich bin da ganz anders. Mir ist mein Privatleben viel wichtiger. Nee, das stimmt doch gar nicht. Am wichtigsten ist ihm Familie, dann erst kommt der Beruf. Der ist ihm natürlich auch sehr wichtig und er will unbedingt Karriere machen. Das ist auch klar. Aber er kann auch gut abschalten. Er ist auf jeden Fall kein Workaholic, wie du ihn darstellst, Rufen. Gut, ihr beiden. Vielen Dank für das Gespräch. Mal sehen, was Ben uns nun erzählt. Ben, von Nadja und Rufen haben wir ja schon einiges von dir erfahren. Jetzt sind unsere Hörer gespannt, was du von dir selbst erzählst. Wie bist du so? Welche Charaktereigenschaften schätzt du an dir? Welche nicht? Wie gefällt dir dein Aussehen? Was ist dein Lieblingsessen, deine Lieblingsmusik und dein Lieblingsfilm? Wie wichtig ist dir dein Beruf? Ui, so viele Fragen auf einmal. Also ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch. In manchen Situationen sogar sehr schüchtern. Das mag ich nicht so gern. Ich kann es aber leider nicht ändern. Auf der anderen Seite bin ich aber sehr verantwortungsbewusst und zuverlässig, sowohl im Privatleben als auch bei der Arbeit. Mein Aussehen finde ich nicht so aufregend, eher ein bisschen langweilig. Nur meine blauen Augen, die finde ich besonders schön. Hm, ja, am liebsten esse ich Sushi. Am besten schmeckt es, wenn ich es mit Rufen selbst mache. Mit der Musik ist das so eine Sache, da ändert sich mein Geschmack immer wieder. Mal höre ich gern deutschen Hip-Hop, mal lieber englischen Poprock. Zum Beispiel finde ich Coldplay total klasse. 
die habe ich in diesem Jahr bei Rock am Ring gesehen. Das war einfach unglaublich. Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Thor. Der hat mich einfach umgehauen. Die Spezialeffekte waren super beeindruckend. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Festivals. Aber das ist alles mein Privatleben. Dabei spielt mein Job im Supermarkt eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben. Schon in der Führungskräfteausbildung habe ich gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Ich mache oft Überstunden, aber das ist kein Problem. Ich wachse mit den Aufgaben, die ich bekomme und das ist das Wichtigste für mich. Die Bewerbungsunterlagen Guten Tag, Frau Franke. Guten Tag, Frau Engel. Bitte setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee vielleicht? Oh ja, gerne. Mit Milch bitte. Hier bitte. Danke. Wie genau kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Stellenanzeige im Internet gesehen, die mich sehr interessiert. Ich habe mich aber noch nie so richtig bei einer Firma beworben. Und ich weiß gar nicht so genau, wie eine aussagekräftige Bewerbung aussehen muss und was eigentlich alles zu den Bewerbungsunterlagen dazugehört. Deshalb bin ich hier bei Ihnen. Also gut, dann fangen wir mal an. Im Allgemeinen kommt es bei der Bewerbung sehr auf die Branche an, in der Sie sich bewerben möchten. Es gibt aber ein paar grundlegende Dinge, auf die man überall achten muss. Sie brauchen zuerst einmal eine Bewerbungsmappe. Da kommen dann das Anschreiben, der Lebenslauf mit Foto und Ihre Abschlusszeugnisse von der Schule und der Ausbildung rein. Gut, ist das alles? Brauche ich kein Zeugnis von meinem Chef? Doch, das ist auf jeden Fall besser. Wenn Sie keins haben sollten, dann bitten Sie ihn so schnell wie möglich darum. Gut, das mache ich gleich morgen. Und haben Sie noch Referenzen von Ihren amtlichen Tätigkeiten? Dann könnten Sie die auch noch dazulegen. Damit können Sie beim zukünftigen Arbeitgeber Punkte sammeln. Was ist denn das Wichtigste bei einer Bewerbung? Ein gut strukturierter, ehrlicher Lebenslauf und ein motiviertes Anschreiben. Meinen letzten Lebenslauf habe ich mitgebracht. Würden Sie mir helfen, den zu überarbeiten? Ja, natürlich. Dafür bin ich ja da. Aber ich müsste erst einmal wissen, wo Sie sich eigentlich bewerben wollen, sonst kann ich Sie nicht richtig beraten. Oh, Entschuldigung. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. In einem Wellnesshotel an der Ostsee wird eine Kosmetikerin gesucht. Das habe ich auch gelernt. Ich habe auch noch eine Ausbildung als Friseurin und Fußpflegerin gemacht. Es war schon immer mein Traum, in einem Wellnesshotel zu arbeiten. Gut, dann zeigen Sie mir mal Ihren Lebenslauf. Dach über dem Kopf Wohnerfahrungen Mein Name ist Lena Aliaga. Ich komme aus Santa Cruz in Bolivien und studiere jetzt in Berlin Chemie im zweiten Semester. In Bolivien wohnen die Leute ganz anders als in Deutschland. Außer in einigen Städten haben die meisten Leute ein eigenes Haus. Ich bin auch in so einem Haus aufgewachsen. Aber die Häuser sind sehr verschieden. Die meisten Leute leben in ganz einfachen Häusern, wo die Deutschen sagen würden, das ist ein Elendsquartier. Und auf der anderen Seite gibt es riesige Häuser mit drei oder vier Bädern. Ein großer Unterschied zu Deutschland ist auch, dass die meisten Häuser keine Heizung haben. Acht Monate im Jahr ist das kein Problem, aber im Winter friert man sich manchmal fast zu Tode. Zurzeit wohne ich im Studentenwohnheim. Das Zimmer ist winzig, aber es ist okay. Mir gefällt, dass ich immer Leute treffe. Wir kochen und essen oft zusammen. Demnächst will ich mit meinem Freund zusammenziehen. In Bolivien würden wir versuchen, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. In Deutschland werden wir in eine kleine Wohnung ziehen, wenn es klappt. Tag, mein Name ist Karl Elze. Ich bin schon mit 17 von zu Hause weggegangen, um meine Ausbildung als Friseur zu machen. Mit 19 bin ich dann nach Berlin gezogen und hatte da am Anfang in Kreuzberg eine Einzimmerwohnung mit Kohleofen und Außentoilette. Das war natürlich vor allem im Winter hart, dafür war sie aber auch super billig. Nach zwei Jahren bin ich dann mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen, aber leider hielt die Beziehung nicht lange. Zwischenzeitlich habe ich in verschiedenen WGs gelebt. Aber seit mein Laden so richtig gut läuft, wohne ich in einem tollen Loft, ganz zentral. Das ist super, weil mich hier ganz oft Freunde besuchen kommen 
und man direkt in der Nähe viel unternehmen kann. Ich will aber auf Dauer nicht alleine leben. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich heiße Marion Göttle. Ich bin in einer süddeutschen Kleinstadt groß geworden. Da hatten wir ein Zweifamilienhaus mit einem großen Garten. Meine Oma und mein Opa wohnten im Erdgeschoss und ich mit meiner Familie im ersten Stock. Es war schön, dass die Großeltern da waren, aber manchmal war es auch nervig, weil wir in der Mittagspause dann immer ruhig sein mussten. Wir hatten einen großen Garten. Das war toll zum Spielen. Aber im Sommer gab es auch viel Arbeit und wir mussten oft helfen. Direkt nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen. Aus meiner Klasse sind nur drei in unserer Heimatstadt geblieben. Alle anderen sind weggegangen. Als Studentin bin ich dann sehr viel umgezogen und habe in verschiedenen Wohngemeinschaften gelebt. Das hat manchmal sehr gut geklappt. Es gab natürlich auch Streit, zum Beispiel darüber, wer das Geschirr spült und wer putzt. Nach dem Studium bin ich nach Frankfurt gezogen und hatte dort mit meinem Freund zusammen eine schöne Altbauwohnung. Dann haben wir geheiratet und ein Kind bekommen. Viele junge Familien ziehen ja aus der Stadt raus, aber wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist sehr angenehm, dass unsere Tochter einen kurzen Schulweg hat und es nicht weit ins Kino, Theater und so weiter ist. Unsere Wohnung haben wir inzwischen gekauft. Das konnten wir uns leisten, weil ich als Informatikerin ganz gut verdiene. Wir genießen es sehr, unsere eigenen vier Wände zu haben, wo uns niemand Vorschriften machen kann. Hallo, ich bin Ada Vittorini und komme aus Süditalien, aus Kalabrien. Ich lebe seit fünf Jahren in Deutschland und arbeite als Tänzerin. Bei uns ist es normal, möglichst lange bei den Eltern wohnen zu bleiben. Die meisten gehen in die nächstgelegene Uni und fahren da immer hin, damit sie auch während des Studiums bei ihren Eltern wohnen können. Und wenn sie dann einen Job in der Nähe finden, bleiben viele noch bei ihren Eltern, bis sie eine eigene Familie gründen. Und wenn sie nicht heiraten, bleiben sie halt immer bei ihren Eltern wohnen. Früher konnte man auf dem Land und in kleineren Städten als Frau überhaupt nicht allein wohnen. Wenn eine Frau das gemacht hat, hat keiner mehr mit ihr geredet. Heute ist das etwas liberaler geworden, aber als Frau allein zu leben ist immer noch nicht ganz einfach. Deshalb genieße ich es sehr, wie unkompliziert das hier in Deutschland ist. Ich habe meine eigene kleine Wohnung in Wuppertal. Wir haben eine sehr nette Hausgemeinschaft und helfen uns unter Nachbarn immer aus oder trinken auch mal einen Tee zusammen. Das ist mir sehr wichtig. Aber wenn ich will, kann ich eben einfach meine Wohnungstür hinter mir zumachen und kann tun und lassen, was ich will. Und wenn ich den Trubel meiner süditalienischen Großfamilie zu sehr vermisse, dann fahre ich sie einfach besuchen. Einen Gewerberaum mieten. Bramesfeld. Hallo, Frau Bramesfeld. Viktor Danilov am Apparat. Ihr neuer Mieter in der Susannenstraße. Tag, Herr Danilov. Wie geht's? Kommen Sie voran? Ja, danke. Es läuft ganz gut. Ich hätte allerdings noch ein paar Fragen. Natürlich. Gern. Ich suche jemanden, der mein Schaufenster ein bisschen dekorieren kann. Können Sie mir da jemanden empfehlen? Tut mir leid, da fällt mir so spontan niemand ein. Da habe ich gar keine Kontakte. Aber fragen Sie doch einfach Ihren Nachbarn, dessen Schaufenster ist doch sehr originell. Stimmt, das kann ich machen. Danke für den Tipp. Und noch was. Wie machen wir das denn jetzt mit dem Vertrag? Sie wollten meinen Entwurf doch von Ihrem Anwalt prüfen lassen. Haben Sie von dem schon etwas gehört? Ach ja, mein Anwalt. Nein, von dem höre ich seit einer Woche nichts. Ich kann ihn aber daran erinnern. Bei dem klappt leider nie etwas, ohne dass ich ihm zwei-, dreimal hinterher telefoniere. Meinen alten Anwalt musste ich auch ständig anrufen. Der neue ist zum Glück besser. Und noch eine Frage. Wie läuft das denn mit dem Strom? Ich habe bei dem Stromversorger des Vormieters angerufen. Ich wollte ja zum gleichen Anbieter. Und die haben mir gesagt, dass sich der Vormieter noch gar nicht abgemeldet hat. Sie hatten mir ja seine Nummer gegeben, aber äh, ich habe die jetzt überall gesucht und leider nirgends gefunden. 
Könnten Sie so nett sein und mir die nochmal geben? Ja klar, kein Problem. Aber die muss ich selbst zu Hause nachschauen. Wissen Sie, ich bin gerade unterwegs. Schreiben Sie mir doch am besten eine kurze E-Mail und erinnern Sie mich nochmal an die beiden Sachen, okay? Kein Problem, mach ich. Auf Wiederhören. Wiederhören und bis bald. Urlaubsmöglichkeiten Daniela, 21 Jahre, aus Stuttgart vor einem halben Jahr war ich das erste Mal mit einer internationalen Sprach- und Studienreise in England unterwegs. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich zwei Dinge auf einmal wollte. Einerseits ein neues Land kennenlernen und andererseits meine Englischkenntnisse verbessern. Ich entschied mich, bei einer Gastfamilie zu leben, denn schließlich wollte ich mein Englisch auch außerhalb der Schule praktizieren. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil die Familie mich sehr herzlich aufnahm. Ich fühlte mich dort fast wie zu Hause. Am ersten Schultag gab es gleich einen mündlichen und einen schriftlichen Einstufungstest. Das hat mich erstmal schockiert. Ich wollte Englisch lernen und nicht gleich getestet werden. Aber wie ich später erfuhr, war das Ergebnis des Tests wichtig, um festzulegen, in welche Klasse ich soll. In der Klasse waren wir sieben Leute. Die Lernatmosphäre war klasse. Mir hat besonders gefallen, dass wir immer in konkreten Situationen des Alltags gelernt haben. Spreche war das oberste Lernziel. Und das wollte ich ja auch. Jede Frage wurde beantwortet und die Lehrer erklärten alles mit viel Geduld mehrmals. Ich glaube, was ich in Englisch in den vier Wochen Brighton gelernt habe, habe ich in meiner gesamten Schulzeit nicht gelernt. Also, ich kann jedem, der seine Sprachkenntnisse vertiefen oder auffrischen will, eine Sprachreise nur wärmstens empfehlen. Maike, 24 Jahre, aus Wien. Ich wollte in meinem letzten Urlaub mal etwas anderes machen, als nur faul am Strand zu liegen. Deshalb habe ich mich für ein Projekt in der Freiwilligenarbeit entschieden, das sehr genau meinen damaligen Vorstellungen entsprach. Ich bin in einem Kinderheim in Peru untergekommen und habe in einer Gruppe mit neun Kindern im Alter zwischen acht Monaten und eineinhalb Jahren gearbeitet. Meine Aufgaben bestanden darin, die Kinder zu versorgen, mit ihnen zu spielen, sie sauber zu machen und auf sie aufzupassen. Die Arbeit mit den Kindern hat mir großen Spaß gemacht. Sie haben Hilfe gebraucht und ich war froh, helfen zu können. Allerdings begann mein Arbeitstag bereits um 5.30 Uhr. Das fiel mir am Anfang wirklich sehr schwer. Auch an jedem zweiten Wochenende wurde ich gebraucht. Da war nichts mit Ausschlafen. Aber das Lachen der Kinder hat mich entschädigt. Ich habe jedes Einzelne ins Herz geschlossen. Besonders gut hat mir auch die Organisation gefallen und dass man einen bestimmten Ansprechpartner hatte. Das ist sehr wichtig, weil man am Anfang viele Fragen hat und selbst bei bestimmten Dingen Hilfe braucht. Mein dreimonatiger Peru-Aufenthalt war bis jetzt das Beste, was ich je erlebt habe. Und ich kann nur jedem raten, seine Angst zu überwinden, über seinen Schatten zu springen und durch einen Auslandsaufenthalt über sich hinauszuwachsen. Markus 21 Jahre, aus Berlin. Ich habe vor kurzem mit meinem besten Freund eine Radtour um den Bodensee gemacht. Der Bodensee ist der zweitgrößte See in Mitteleuropa und eines der beliebtesten Urlaubsgebiete. Ich finde es fantastisch, dass es um den Bodensee herum einen großen, gut ausgeschilderten Radweg gibt, der eine Länge von 260 Kilometer hat. So konnten wir die Strecke vorher gut planen und problemlos Teilstrecken zurücklegen. Das ist sehr praktisch, denn am Anfang ist es sehr schwierig, den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Ich hatte an den ersten Tagen immer einen furchtbaren Muskelkater, der mich nicht gerade zur Weiterfahrt motiviert hat. Dafür ist die Landschaft einfach malerisch. Die Strecke führt nämlich größtenteils am See entlang. Aber wer jetzt denkt, dass wir nur Rad gefahren sind, der täuscht sich. Entlang des Bodensees gibt es viele kleine Städtchen mit schöner Altstadt. Besonders gefallen hat mir die Altstadt von Lindau. Sie befindet sich auf einer Insel im Bodensee, die durch Brücken mit dem neuen Lindau verbunden ist. Die Altstadt ist sehr romantisch. Man kann durch verwinkelte Gassen mit hübschen bunten Häusern wie zum Beispiel dem Rathaus schlendern oder einfach nur am See entlang spazieren. Dieser Radurlaub war wirklich super, auch wenn die dritte Etappe mit 120 Kilometer sehr anstrengend war und ich mitten auf der Strecke einen Fahrradplatten hatte, der uns zu einer Rast zwang. Übernachtet haben wir zweimal im Privatzimmer und einmal im Hotel. Am Bodensee gibt es nämlich viele günstige Übernachtungsmöglichkeiten bei Privatleuten. Ich habe da ein Problem. Weltweit reisen. Guten Tag. Sie sprechen mit Carla Schumann. Guten Tag, Frau Schumann. Mein Name ist Hoff. Ich habe wirklich ein großes Problem. Ja, was kann ich denn für Sie tun, Frau Hoff? 
Tja, ich habe Anfang des Jahres bei Ihnen eine Reise nach Griechenland gebucht. War das eine Pauschalreise? Ja, mit Flughotel und Verpflegung. Dann brauche ich Ihre Vorgangsnummer. Sie finden sie auf der Buchungsbestätigung. Einen Moment bitte. Ja, hier ist sie. D743971. Vielen Dank. Einen Moment bitte. Ja, das ist ein Badeurlaub auf Kreta, der nächste Woche schon beginnt. Wo ist denn das Problem? Na ja, meine Mutter ist schwer erkrankt. Ich kann die Reise nicht antreten und wollte sie stornieren. Haben Sie denn eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen? Eine Versicherung? Nein, das habe ich nicht. Dann wird das schwierig, Frau Hoff. Sie hätten bei der Buchung eine Versicherung abschließen müssen. Die Versicherung hätte dann die Reisekosten bei Nichtantritt der Reise übernommen. Also das verstehe ich nicht. Wenn ich die Reise gar nicht antrete, dann brauche ich sie auch nicht zu bezahlen. Der Reiseveranstalter erbringt doch in diesem Fall auch keine Leistung für mich. So einfach ist das leider nicht, Frau Hoff. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Vertrag geben Ihnen alle wichtigen Informationen darüber. Aber die Geschäftsbedingungen habe ich gar nicht erhalten. Na, Sie finden sie im Reisekatalog ganz hinten. Haben Sie sie denn nicht gelesen? Nein, habe ich nicht. Woher soll man auch wissen, dass die Bedingungen so weit hinten stehen? Aber auf dem Reisevertrag steht doch direkt über Ihrer Unterschrift der Satz, dass Sie von den Stornierungsbedingungen Kenntnis haben. Tja, dann hätte ich den Vertrag wohl aufmerksamer lesen müssen. Seit wann ist denn Ihre Mutter krank, Frau Hoff? Seit zwei Monaten. Dann hätten Sie sich wirklich eher melden sollen. Dann hätten Sie nur 50 Prozent der Reisekosten tragen müssen. Jetzt wird es wohl der volle Reisepreis. Am besten schicken Sie mir den Rücktritt vom Vertrag schriftlich zu. Ich werde sehen, was ich für Sie machen kann. Vielen Dank, Frau Schumann. Ich schicke den Brief heute noch ab. Gut, Frau Hoff. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Schumann. Weltwärts mit Hilfsprojekten Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder mit unserer wöchentlichen Sendung Nachgefragt bei Ihnen zu Gast. Unser Thema heute ist Helfen rund um den Globus. Zu diesem Thema ist heute zu Gast bei uns Friederike Freitag. Guten Tag, Frau Freitag. Guten Tag. Frau Freitag, Sie waren für Ärzte ohne Grenzen in einem Hilfsprojekt in Afghanistan tätig. Wie ist es dazu gekommen? Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung in Ihre Sendung. Also, das kam so. Ich bin schon seit vielen Jahren in einer Klinik als Diplompsychologin tätig. Mein Traumberuf. Aber irgendwie hatte ich schon länger das Gefühl, dass ich neue Erfahrungen sammeln möchte. Außerdem war es schon immer mein Traum, eine Zeit lang im Ausland zu leben. Aus diesem Grund habe ich mich bei verschiedenen Hilfsorganisationen informiert. Bei welchen denn? Bei der Caritas, beim Deutschen Roten Kreuz, bei den SOS-Kinderdörfern und dann schließlich auch bei Ärzte ohne Grenzen. Bei Ärzte ohne Grenzen habe ich dann einen alten Freund wieder getroffen, der dort für die Personalauswahl zuständig war. Ah, was für ein Zufall. Ja, er suchte gerade eine Psychologin für ein Hilfsprojekt in Jalalabad in Afghanistan. Da habe ich sofort zugesagt, denn diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen und bin einen Monat später hingeflogen und erst seit einer Woche wieder zurück. Das war eine unglaubliche Bereicherung. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren wird, ist, wie war das Leben dort vor Ort? Wo genau haben Sie gearbeitet? Ganz anders war das Leben. Ganz anders als in Norddeutschland. Ich habe dort in einer Frauenklinik als psychosoziale Beraterin für die Patientinnen und für die Mitarbeiter in der Gesundheitsaufklärung gearbeitet. Und konnten Sie dort Ihre Erfahrungen aus Deutschland gut einbringen? Ja, auf jeden Fall. Aber es war oft sehr hart. Die Patienten kamen oft alle auf einmal direkt nach Öffnung des Krankenhauses. Deshalb konnten die Vormittage sehr anstrengend sein. Und wie war die Arbeit mit den Beratern vor Ort? Die Berater hatten zwischen den einzelnen Gesprächen kaum Pausen, deswegen war es für mich schwierig, ihnen Feedback zu geben. Auch war es unglaublich, wie viele Patienten dort waren. Neben diesen Betreuungsaufgaben verbrachte ich auch Zeit im Wartebereich der medizinischen Ambulanz, um einen Einblick in die Arbeit der Kollegen zu bekommen, die dort die Gesundheitsaufklärung durchgeführt haben. Es war oft schwierig, einen Einblick in die Gesundheitsaufklärung zu bekommen, denn der Wartebereich war meistens überfüllt und die Patienten waren mehr an mir als Person interessiert. So war es nicht leicht, über den weiteren Behandlungsverlauf zu sprechen. 
Die Nachmittage waren gefüllt mit Fortbildungen für meine nationalen Kollegen und natürlich auch mit einigen Teammeetings, bis es dann an der Zeit war, mit allen zusammen nach Haus zurückzufahren. Nach der Arbeit in der Klinik habe ich dann zu Hause noch im Büro weitergearbeitet, um zum Beispiel Fortbildungen vorzubereiten, E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Das klingt nach wirklich schwierigen Verhältnissen. Und in der Freizeit? Ja, auch das war ganz anders als in Deutschland. Da ich zum Beispiel aus Sicherheitsgründen nach der Arbeit das Haus nicht verlassen durfte, habe ich versucht, mich mit Yoga fit zu halten. Den größten Teil der Zeit habe ich mit Lesen, Schreiben und Musik hören verbracht. Hatten Sie denn gar keine anderen europäischen Kollegen? Doch, doch. Wir haben alle in einem Haus gewohnt. Das war eine sehr schöne Gemeinschaft. Was haben Sie am meisten geschätzt während Ihres Projektaufenthalts? Beeindruckend fand ich die Freundlichkeit und Offenheit, mit denen unsere afghanischen Mitarbeiter jeden neuen Kollegen aufgenommen haben. Die Herzlichkeit unseres Teams machte es mir leichter, mich in diesem unsicheren Kontext für neun Monate aufzuhalten. Was hat Ihnen am meisten von zu Hause gefehlt? Mir hat am meisten die Freiheit gefehlt, mich auf den Straßen frei und ohne Begleitung bewegen zu können. Was ist die schönste Erinnerung an die Projektarbeit? Ich hatte die Möglichkeit, mein Wissen weiterzugeben und gleichzeitig jeden Tag etwas Neues über die Kultur und Gesellschaft von meinen afghanischen Kollegen und Patienten lernen zu können. Haben Sie Pläne für die Zukunft? Die Arbeit in diesem Projekt war die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Darum habe ich mich vor einer Woche wieder bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Diesmal soll es nach Somalia gehen. Na, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Glück. Vielen Dank. Haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, nachgefragt. Mein Lieblingsprodukt Dialog 1 Oh, das ist ja super. Endlich weiß ich, wo ich rauchen darf. Ja, komm gerne her und leiste mir Gesellschaft. Wo hast du das Ding denn her? Das ist ja echt praktisch. Kannst du im Internet bestellen. Ich schicke dir den Link. Ich finde es auch richtig klasse. Heutzutage hat man es als Raucherin ja wirklich nicht leicht. Und jetzt habe ich endlich etwas, womit ich in die Offensive gehen kann und so ganz einfach meinen persönlichen Raucherbereich markieren kann, in den ich auch andere einlade, dich zum Beispiel. Ich glaube, das bestelle ich mir auch gleich. Dialog 2 Was hast du denn da? Das sieht dir ja lustig aus. Naja, du weißt doch, ich esse ganz gerne was vor dem Fernseher. Das habe ich kürzlich im Internet entdeckt und finde es ganz praktisch. Es ersetzt das Tablett und sieht irgendwie auch ganz witzig aus. Stimmt, nicht schlecht. Praktisch für die Sportschau am Samstagabend. Ja, stimmt. <lacht> Dialog 3 Du? Was hast du denn da? Eine Sternschnuppe. Quatsch. Doch, echt? Romantik ist eigentlich nicht so mein Ding und ich bin auch überhaupt nicht abergläubisch. Aber mit diesem Ding kann man wirklich viel Spaß haben. Alles, was du brauchst, ist ein dunkler Raum. Natürlich funktioniert es nachts auch draußen, aber drinnen macht es eigentlich noch mehr Spaß. Es sieht wirklich toll aus, wenn die Teile so durch die Luft fliegen. Und wer wirklich dran glaubt, kann sich ja auch noch was dabei wünschen. Na, das probieren wir doch gleich aus. Alle mal herhören? Wir machen jetzt das Licht mal kurz aus. Wenn ihr eine Sternschnuppe seht, könnt ihr euch was wünschen. Kontaktaufnahme Guten Tag, ich heiße Senja Valdez. Ich bin Yusu Mal. Hallo. Wohnen Sie hier in Sinsheim? Nein. Äh, und wo wohnen Sie? In Sinsheim. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Seit zwei Jahren. Ähm, also, ja, ich bin schon vier Jahre hier. Ich komme aus Argentinien. Ich aus dem Senegal. Aha, also?
Guten Tag, ich heiße Xenia Valdez. Und Sie? Hallo, mein Name ist Yusu Mal. Hallo, sollen wir uns duzen? Ja, gern. Wohnst du hier in Sinsheim? Nein, ich wohne in Hoffenheim. Und du? Ich wohne hier, direkt in der Stadt. Wie lange bist du schon in Deutschland? Seit zwei Jahren. Und du? Ich bin schon vier Jahre hier. So lange schon? Ja. Ich komme ursprünglich aus dem Senegal, war zuerst ein Jahr in Frankreich und vor vier Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen. Aber jetzt sag mal, woher kommst du denn? Aus Argentinien. Argentinien? Das ist ja interessant. Da wollte ich immer schon mal hin. Und von wo dort? Aus Buenos Aires? Nein, ich bin aus Rio Gallegos. Das ist ganz im Süden von Argentinien. So wird's gemacht. Frauen, die sich trauen. An normalen Feierabenden entspannt sich Brigitte Müller gerne auf der Couch mit einem guten Krimi von einem anstrengenden Arbeitstag. An diesem Abend ist jedoch alles anders. Mit einem Dutzend anderer Frauen sitzt sie im Baucenter zwischen Werkzeugen und Baumaterial und hört gespannt den Worten des Fachmanns der Ladies' Night zu. Die Themen der Kurse, die sich speziell an Frauen richten, Wände streichen, Boden verlegen, Holz bearbeiten und der Umgang mit Werkzeugen wie Bohrmaschine und Co. Alles Tätigkeiten, die bei den Müllers bislang Brigittes Mann Frank übernommen hat. Oder auch mal ein kostspieliger Heimwerkerservice, wenn ihr Mann keine Zeit hatte. Das soll sich ändern entschied Brigitte Müller. Renovierungsarbeiten in Haus und Garten will sie zukünftig selbst durchführen. Ein ehrgeiziges Ziel, bei dem Baucenter mit der Ladies' Night, der Nacht der Frauen, Starthilfe leistet. Selbst ist die Frau, ist das Motto des heutigen Abends. Unter diesem Titel hat das Baucenter die Ladies Week und neuerdings auch die Ladies Night im Programm. Baucenter-Filialen in ganz Deutschland bieten Kurse speziell für Frauen an. In den Kursen lernen sowohl Einsteigerinnen als auch Frauen, die bereits erste handwerkliche Erfahrungen gemacht haben, wichtige Tipps und Tricks kennen. Der Vorteil? Die Frauen sind in den Kursen unter sich und können experimentieren, ohne sich dabei von prüfenden Blicken beobachtet zu fühlen. Zu Beginn des Kurses wird Basiswissen zu Material und Werkzeugen vermittelt und Schritt für Schritt in die Verarbeitung eingeführt. Dann wird es ernst. Im anschließenden Praxisteil üben die Frauen Löcher bohren, Laminat verlegen und Tapeten zu schneiden. Bei diesen Arbeiten werden die Frauen von Baucenter-Fachleuten mit praktischen Tipps unterstützt. Besonders wichtig bei den Kursen ist eine entspannte Atmosphäre, in der die Frauen sich trauen, Fragen zu stellen und alles frei von kritischen Blicken auszuprobieren. Die Teilnahme an der Ladies' Night ist kostenlos. Um vorherige Anmeldung in der örtlichen Baucenter-Filiale wird gebeten, weil die Kurse nur eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl haben. Hilfe, es funktioniert nicht. Heimwerker Notdienst Schnabel, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, hier Moll. Ich versuche gerade einen Hängeschrank in der Küche aufzuhängen. Aber das funktioniert nicht. Womit gibt es denn Probleme? Klappt der Zusammenbau nicht? Nein, ich habe den Schrank schon zusammengebaut. Ich will jetzt Löcher in die Wand bohren, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Benutzen Sie einen Akkubohrschrauber? Ja, der ist wohl zu schwach. Er bohrt nur einen Zentimeter und nicht weiter und rutscht dann ab. Also mit dem Bohrschrauber bekomme ich das nicht hin. Vermutlich haben Sie eine Betonwand in der Küche. Kann schon sein. Da brauchen Sie schon einen Bohrhammer. Die Arbeitsleistung eines Bohrschraubers reicht nicht aus. Ich kann Ihnen die Löcher gerne bohren. Brauchen Sie auch Schrauben und Dübel? Ja, das wäre gut. Die Schrauben kann ich dann selbst einschrauben und die Schränke aufhängen. Prima. Wann wäre es Ihnen recht? Möglichst bald. Ich sitze jetzt in der Küche und komme nicht weiter. Wo wohnen Sie denn? In der Kollwitzstraße 15. Mein Name ist Moll. Äh, da kann ich in einer halben Stunde bei Ihnen sein. Super. Bis gleich dann. 
Tschüss, Herr Moll. Das kann man doch besser machen. 1. Schon vor Gutenberg wurde gedruckt. Aber es war ein mühsames und aufwendiges Verfahren. Jede Seite musste einzeln in Holz geschnitten werden. Der Holzstempel wurde mit Farbe angestrichen und dann wurde das Papier darauf gelegt und abgerieben. Gutenbergs Erfindung bestand darin, dass er die Texte in Einzelelemente zerlegte, in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Satzzeichen und so weiter. Diese Buchstaben wurden in Metall gegossen und konnten immer wieder neu zu Wörtern und Texten zusammengesetzt werden. 2. Zur Zeit von Robert Bosch gab es Autos mit elektrischer Zündung, aber diese war viel zu langsam. Das bedeutete, dass die Autos nur sehr langsam und mit wenig Leistung fahren konnten. Robert Bosch entwickelte einen Schnellzünder und damit wurde das Automobil zu einem der wichtigsten Transportmittel für die Menschen. 3. Im Betrieb von Eva Klein war das Problem, dass auch abgeschaltete Computer, Kopierer und Drucker noch Strom verbrauchten. Der sogenannte standby stromverbrauch war für den Betrieb ein Kostenfaktor. Eva Klein schlug vor, Steckerleisten zu benutzen, die man ganz ausschalten kann. Dieser Verbesserungsvorschlag sparte dem Unternehmen Geld. 4. In einem Unternehmen der Automobilindustrie wurden die Front- und Heckscheiben immer in Kartons zu je vier Stück verpackt. Die Lagerarbeiter Ibo Kuxoy und Alex Michel schlugen ein neues Verpackungssystem vor, durch das bis zu sieben Front- und Heckscheiben ohne Beschädigung in einen Karton verpackt werden können. Der Verbesserungsvorschlag verringerte nicht nur die Kosten für Verpackungsmaterial und Transport, sondern auch den Arbeitsaufwand. Körper und Seele Gesundheit Ich habe das Bild mit den Leuten beim Essen ausgewählt, weil ich glaube, dass es mehrere Aspekte des Themas zeigt. Auf dem Bild sieht man eine Gruppe von Menschen, die zusammensitzen und es sich gut gehen lassen. Es sind vielleicht Freunde oder vielleicht auch eine Familie. Man sieht ihnen an, dass sie gerne zusammen sind. Sie genießen das Essen, das Trinken und das Zusammensein. Gutes und gesundes Essen sind wichtig, um gesund zu bleiben. Gesund leben heißt für mich, dass ich mich wohlfühle, dass ich mit mir und meinem Leben zufrieden bin. Das ist viel mehr, als nicht krank zu sein. Deshalb finde ich auch das Zitat »Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit« sehr wichtig. Ich verstehe es so, dass zur Gesundheit mehr gehört, als dass man gerade keine Krankheit hat. Um gesund zu sein, muss man Freude am Leben haben. Gesund bleiben. Wie geht das? 1. Ich heiße Juri, bin 30 Jahre alt und lebe seit vier Jahren in Deutschland. Ich glaube, dass viele Dinge dazu gehören, um gesund zu bleiben. Viele sagen, dass das Wichtigste eine gute Ernährung ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Na klar ist es nicht gut, wenn man sich nur von Hamburgern oder Döner ernährt, aber es ist auch bekannt, dass die, die versuchen, nur von Salat und Gemüse zu leben, auch nicht unbedingt gesünder sind. Für mich persönlich ist wichtig, dass ich mich regelmäßig bewege. Bei der Arbeit muss ich immer sitzen. Und deshalb versuche ich jeden Tag etwas zu machen, was mich körperlich anstrengt. Ich fahre oft mit dem Fahrrad in die Firma, gehe joggen und mindestens einmal pro Woche ins Fitnessstudio. 2. Mein Name ist Karl Kaufmann, ich bin 45 Jahre alt und wohne in Mainz. Ich finde, dass es unheimlich schwer ist, Gesundheit zu definieren. Die Weltgesundheitsorganisation sagt ja, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, dass sie der Zustand vollständigen körperlichen und seelischen Wohlergehens ist. Aber dann sind wir ja alle krank. Ich glaube, was Gesundheit ist und wie wichtig sie ist, merkt man erst, wenn man krank ist. Für die Gesundheit braucht man einerseits viel Glück, aber man muss natürlich auch etwas dafür tun. Man muss wissen, was man vom Leben will und nicht immer nur den neuesten Trends hinterherrennen. 3. Ich finde die Diskussionen in Deutschland zum Thema Gesundheit immer ein wenig seltsam. Die einen sagen, das Essen ist das Wichtigste und scheinen manchmal den ganzen Tag nur damit beschäftigt zu sein, 
sich über ihr gesundes oder ungesundes Essen Sorgen zu machen. Die anderen sagen, dass man viel Sport machen muss und haben dann nicht genug Zeit, um vernünftig zu essen. Wieder andere meinen, die sozialen Kontakte sind das A und O. Ich finde, es geht darum, dass man eine Art Harmonie zwischen den verschiedenen Aspekten finden muss. Und man darf nicht übertreiben. Neben dem guten Essen und dem Sport muss Zeit für Familie und Freunde und vor allem Zeit für dich selbst bleiben. Wenn das klappt, dann brauchst du nur noch Glück mit deinen Genen. 4. Ich hatte bis vor ein paar Jahren wahnsinnige Probleme mit Allergien. Ich bin von einem Arzt zum nächsten gegangen, aber es hat alles nichts geholfen. Dann hat mir eine Freundin einen Ernährungsberater empfohlen, der sich mit Allergien auskennt. Mit dem habe ich dann ein Programm ausgearbeitet, an das ich mich jetzt halte. Seitdem geht es mir viel besser. Also für mich ist die Ernährung schon der wichtigste Aspekt. Wir nehmen heute so viel Gift mit der Nahrung auf, dass unser Körper das auf die Dauer nicht aushalten kann. 5. Allein sein macht krank. Das stimmt irgendwie schon. In meiner Heimat lässt man einen Kranken nie allein. Er muss immer Besuch haben und Ansprache. Für uns ist Kontakt mit anderen Menschen viel wichtiger als für die meisten Menschen in Europa. Hier haben die Leute oft Probleme, wenn sie sich nicht zurückziehen können. Und viele Menschen wollen gar nicht so viel Besuch, besonders wenn sie krank sind. Aber wenn ich an meine Heimat denke, dann muss ich auch sagen, dass die wichtigsten Dinge doch die ganz einfachen Dinge sind, die in Europa heute so selbstverständlich sind, dass die Leute gar nicht wissen, wie das Leben ohne sie ist. Um gesund zu leben, braucht man zuerst einmal sauberes Wasser, dann braucht man genug zu essen, dann braucht man Impfungen und Antibiotika und einen Arzt, der einem hilft und so weiter und so fort. Gesundheit als Beruf A. Ich war mit meinem Sohn bei einer Logopädin. Sie übt mit Kindern, die Sprachfehler haben. Sie arbeitet aber auch mit Erwachsenen, die zum Beispiel nach einem Unfall oder einem Schlaganfall nicht mehr richtig sprechen können. Interview mit dem Krankenpfleger Oliver Wehrhahn Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Girls' Day und Boys' Day. Ein Tag, der dazu dient, Mädchen einen Einblick in typische Männerberufe zu verschaffen und Jungs für Berufe zu interessieren, in denen vor allem Frauen arbeiten. Unser heutiger Gast, Oliver Wehrhahn, muss nicht mehr zu einem typischen Frauenberuf motiviert werden. Er hat schon einen. Er ist Krankenpfleger. Herzlich willkommen, Herr Wehrhahn. Dankeschön. Herr Wehrhahn, Menschen zu pflegen und zu unterstützen, das wird ja meistens von Frauen gemacht. Was hat Sie denn dazu gebracht, diesen Beruf zu lernen? Ja, als Mann bin ich wirklich ein Exot in dem Beruf. Aber das hat auch seine guten Seiten. <lacht> Irgendwie hatte ich schon immer so etwas Fürsorgliches. Andere Jungs haben sich gefreut, beim Computerspiel gewonnen zu haben. Ich war glücklich, wenn ich einen Regenwurm von der Straße gerettet hatte. Außerdem arbeite ich furchtbar gerne mit Menschen zusammen. Schön, ich auch. <lacht> Bitte erzählen Sie uns doch erstmal, wie Sie Krankenpfleger geworden sind. Also, die Ausbildung habe ich in einer Klinik gemacht. Sie dauerte drei Jahre. Danach habe ich noch weitere zwei Jahre in der Klinik gearbeitet. In den Krankenhäusern kann man einfach am meisten lernen, weil da ganz viele akute Fälle zu behandeln sind. Man bereitet die Patienten auf Operationen vor und betreut sie danach. Das Gute ist, dass man auf verschiedenen Stationen arbeiten kann. Unfallchirurgie, Kopfklinik und so weiter. Aber nach zwei Jahren habe ich dann doch beschlossen, vom Stationären in den ambulanten Bereich zu wechseln, weil ich es zu anstrengend fand, mich jeden Tag mit den Ärzten auseinandersetzen zu müssen. Und wo arbeiten Sie jetzt? Ich bin jetzt seit einem halben Jahr bei einem ambulanten Pflegedienst. Da habe ich eine feste Tour und versorge jeden Tag dieselben Leute. Könnten Sie uns denn Ihre Aufgaben mal etwas genauer beschreiben? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Gut. Nehmen wir zum Beispiel eine Patientin, die im Bett liegen muss. Da macht man zum einen die Grundpflege, also waschen, lagern, damit die Patientin sich nicht wund liegt und verschiedene vorbeugende Maßnahmen, zum Beispiel gegen Thrombose oder gegen Lungenentzündung. Dazu kommt die Behandlungspflege, das heißt, ich führe die Anordnungen des Arztes aus. 
Ich gebe zum Beispiel Spritzen oder Medikamente und so weiter. Manche Patienten sind ja davon abhängig, rund um die Uhr versorgt zu werden. Wie wird das organisiert? Wir arbeiten in drei Schichten. Und wie kommunizieren Sie dann mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Schichten? Gibt es da eine persönliche Übergabe oder telefonieren Sie miteinander? Das läuft normalerweise alles schriftlich ab. Es ist sehr zeitaufwendig, alles genau dokumentieren zu müssen. Es gibt einen Lagerungsplan, einen Medikamentenbogen, einen Injektionsplan und so weiter und so fort. Außerdem schreiben wir immer einen kurzen Pflegebericht. Junge Leute, die sich für ihren Beruf interessieren, haben vielleicht auch die Frage, ob und wie man da Karriere machen kann. Wie kann man sich weiterqualifizieren? Welche Perspektiven gibt es? Oh, da gibt es vielerlei. Man kann sich spezialisieren, zum Beispiel auf Anästhesie oder auf Wundmanagement, auf Kinderkrankenpflege, auf Arbeit im Hospiz und so weiter. Wenn man einige Jahre Berufserfahrung hat, kann man auch als Pflegedienstleitung arbeiten. Oder man macht ein Studium und wird Pflegewirt oder Wirtin. Ich sehe schon. Gesundheits- und Krankenpfleger ist ein Beruf mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Genau. Und das Schöne ist auch, wir werden immer gebraucht. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Dann herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und viel beruflichen Erfolg weiterhin. Danke auch. Probleme im Arbeitsablauf besprechen Schöneberger Pflegeteam, Fischer am Apparat, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Lucina. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Herr Petzel ist aus dem Bett gefallen. Als ich reinkam, lag er auf dem Boden. Er klagt über Schwindel und über Schmerzen im rechten Knie. Aber er ist ansprechbar? Ja, das schon. Okay. Am wichtigsten ist jetzt, dass Sie selbst ganz ruhig bleiben. Erstmal lagern Sie Herrn Petzel bequem und beruhigen ihn. Aber ich schaffe das nicht, ihn allein in sein Bett zurückzuheben. Dann legen Sie ihn so bequem wie möglich auf den Boden. Ich rufe gleich im Krankenhaus an und bitte, dass Sanitäter mit einem Krankentransport kommen. Wenn er aus dem Bett gefallen ist, muss auch abgeklärt werden, ob er vielleicht innere Verletzungen hat. Das muss ich dann den Sanitätern sagen, die ihn abholen, oder? Ja, genau. Außerdem informiere ich gleich noch seinen Arzt und gebe auch seinen Angehörigen Bescheid. Bleiben Sie bitte bei ihm, bis die Sanitäter da sind. Ja, natürlich. Aber es warten doch noch andere Kunden auf mich. Was ist dann mit denen? Die rufe ich dann an, dass sie später kommen oder organisiere eine Vertretung hier. Sobald er abgeholt worden ist, melden Sie sich wieder bei mir. Ja, mache ich. Und vergessen Sie bitte nicht den Pflegebericht. Der ist in so einem Fall natürlich sehr wichtig. In Ordnung. Dann bis später. Bis später. Eine Frage des Geschmacks. Lieblingsgerichte aus der Kindheit 1. Wenn ich heute Karamellbonbons esse, denke ich immer an meine Kindheit. Karamellbonbons sind aus Sahne und Zucker gemacht. Als wir klein waren, saßen wir im Sommer abends oft im Garten am Feuer und manchmal hat meine Oma dann für uns Kinder Karamellbonbons gekocht. Wir haben draußen Feuer gemacht und sie hat einen großen Topf darüber gehängt. Sahne und Zucker reingetan und gerührt. Und wie das geduftet hat. Mm. Ich liebe diesen Geruch. Und ich verbinde ihn mit warmen Sommernächten. Das Karamell war immer ganz weich und cremig und ist auf der Zunge zergangen. Ich habe auch schon versucht, welches zu kochen, aber es schmeckt einfach nicht wie früher. 2. Was für mich nach Heimat schmeckt, ist frisch gebackenes Fladenbrot. Früher haben wir zweimal die Woche Brot gebacken. Meine Mutter hat Mehl und Salz in eine große Holzschüssel gegeben und Hefe mit warmem Wasser angerührt. Ich durfte dann Teig kneten. Den Teig habe ich geliebt, am liebsten hätte ich ihn so aufgegessen. Ich habe immer heimlich etwas davon genascht, wenn meine Mutter gerade mal nicht geguckt hat. Meistens hat sie mich dann aber dabei ertappt und mir gesagt, ich soll noch was zum Backen übrig lassen. Dann haben wir die Brote geformt, auf ein gefettetes Blech gelegt und mit Milch bestrichen. Das Schönste war der Moment, wenn die heißen, knusprigen Brote aus dem Ofen kamen. Wir haben sie noch warm gegessen, 
Warmes Brot frisch aus dem Ofen schmeckt einfach himmlisch. Ich backe aber nur selten Brot, weil mir die Zeit dazu fehlt. 3. Meine Lieblingsspeise ist Leberkäse. Leberkäse oder auch Fleischkäse, wie es in Norddeutschland heißt, ist ein großes Stück Brühwurst. Als ich klein war, habe ich immer Leberkäse bekommen, wenn ich krank war und es mir etwas besser ging. Leberkäse war mein Lieblingsessen. Aber außer mir mochte es keiner so richtig. Bei uns zu Hause haben immer alle das Gleiche zum Mittagessen bekommen. Dass jeder etwas anderes auf den Teller bekommt, das gab es bei uns nicht. Und weil meine Eltern und meine Schwester keinen Leberkäse mochten, gab es das eben nicht an normalen Tagen. Aber wenn ich krank war, dann war das immer wie ein Fest für mich. Ich konnte bestimmen, was es zum Essen gibt. Köchin. Mehr als ein Beruf. Karina, Sie machen eine Ausbildung zur Köchin. Können Sie uns sagen, was ein Koch bzw. eine Köchin alles können muss? Puh, so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Man muss vieles gleichzeitig erledigen können. Ähm, mal sehen, ob ich alles zusammenbekomme. Also, zuerst einmal muss man planen, den Speiseplan zusammenstellen. Dann muss man dazu die Waren besorgen. Dazu gehen Sie auf den Großmarkt, nicht? Nicht unbedingt. Nur die frischen Produkte kaufen wir auf dem Großmarkt. Qualität und Preis müssen halt stimmen. Es ist wichtig, dass man gut verhandeln kann. Lagerfähige Lebensmittel oder Gewürze bestellen wir meistens in größeren Mengen, also auf Vorrat, im Internet. Wenn die Waren geliefert werden, muss man sie auf Vollständigkeit und Qualität überprüfen. Und dann muss man sie fachgerecht lagern, sodass sie nicht verderben. Das heißt, man muss immer vorausdenken, wenn es um Planung, Einkauf und Lagerung geht? Genau. Man muss Bestandskontrollen durchführen und den Verbrauch dokumentieren, sonst steht man irgendwann in der Küche und hat die wichtigste Zutat nicht. Damit wären wir schon beim Kochen, beim Vorbereiten und Zubereiten der Speisen. Das ist dann wie zu Hause? <lacht> nicht ganz. Die Menge macht da den Unterschied. Die Leute wollen ja alle gleichzeitig essen und auch schnell bedient werden. Für uns heißt es, dass wir stressresistent sein und Ruhe bewahren müssen. Und wie ist es mit Hygienevorschriften und so? Wir müssen natürlich auf Sauberkeit und Ordnung achten. Köche und Köchinnen sind auch für die Instandhaltung der Küchengeräte zuständig. Damit wir alles schnell finden, muss alles an einem festen Platz stehen und nach der Benutzung wieder zurückgestellt werden. Ach ja, das gehört auch dazu. Wir müssen professionelle, moderne Arbeitsgeräte bedienen können. Welche Aufgabe mögen Sie persönlich am liebsten? Ich richte gerne die Speisen so appetitlich an, dass sie richtige Hingucker werden. Das Auge ist ja mit. Was würden Sie jungen Leuten sagen, die überlegen, ob sie eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin machen? Ich würde sagen, überleg dir gut, ob du arbeiten willst, wenn andere feiern, also zum Beispiel an Silvester. Und ich würde sagen, wenn du gerne mit anderen zusammenarbeitest und dabei so gut mit Stress umgehen kannst, dass du auch noch kreativ sein kannst, dann ist das genau der richtige Beruf für dich. Na, es hört sich so an, als ob Köchin für Sie jedenfalls der richtige Beruf ist. Trotzdem gibt es doch bestimmt auch Tage, an denen es ganz schön heiß hergeht. Haben Sie Ihre Ausbildungswahl je bereut? Ja, die Ausbildung ist sehr anstrengend. In der Küche ist es oft so heiß, dass ich nach Luft schnappe. Wenn viel los ist, ist es so laut, dass ich oft nur die Hälfte verstehe. Und so hektisch, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Aber bereut habe ich meine Entscheidung nie. Kochen ist für mich mehr als ein Beruf. Ich will eine Spitzenköchin werden. Dafür muss ich aber nach meiner Ausbildung noch weiter lernen. Und ich weiß auch schon... Waren bestellen, entgegennehmen und reklamieren. Gastrofood GmbH, Mehmet Kaya am Apparat. Guten Tag, mein Name ist Karina Hendricks von der Trattoria Milano. Guten Tag, Frau Hendricks. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mit eine Bestellung aufgeben. Ein Moment, ich verbinde Sie mit der Vertriebsabteilung. Gastrofood GmbH, Annalisa Bergmann, guten Tag. Ah, Trattoria Milano, Karina Hendricks, guten Tag. Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Sagen Sie mir bitte Ihre Gewerbenummer, Frau Hendricks. Einen Moment bitte. Okay, hier habe ich sie. 
19 Ich wiederhole 1 9 6 3 3 5 7 Trattoria Milano Ja, genau. Was darf es denn sein? Also, wir brauchen bis morgen Vormittag 10 Uhr 40 Lachsfilets, 10 Kilo Möhren. Tut mir leid, so viele Lachsfilets können wir bis morgen in der Menge nicht mehr liefern. Ich kann Ihnen alternativ Wolfsbarsch anbieten. Wie viele Lachsfilets haben Sie denn noch da? Einen Moment, ich schaue mal nach. 30 Stück könnten wir Ihnen bis morgen Abend liefern. Ist das fangfrischer Lachs? Selbstverständlich. Wir garantieren Ihnen, dass alle Fischsorten frisch geliefert werden. Gut, dann 30 Lachsfilets. Möchten Sie die mit Haut und Gräten oder ohne? Ohne bitte. Und dann bräuchten wir noch zwei Kisten Strauchtomaten, aber bitte schön reif, äh, zehn Salatgurken, zehn Salatköpfe und zwei Liter Sahne bitte. Das wär's. Sahne in Flaschen oder im Becher? In Flaschen bitte. Gut, Frau Hendricks, ich kümmere mich gleich darum. Gastrofood GmbH, Müller, guten Tag. Ich bringe Ihre Lieferung. Da sind Sie ja endlich, Gott sei Dank. Ich warte schon seit zwei Stunden auf Ihre Lieferung. Zehn Uhr war vereinbart. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber heute sind zwei Kollegen krank, sodass wir mit zwei Personen den Laden schmeißen müssen. Oh, ich verstehe. Gut, dann fangen wir mal an. Äh, wo kann ich die Sachen abstellen? Einen Moment, ich möchte die Lieferung erst prüfen. Selbstverständlich, bitte sehr. Hier ist Ihre Bestellung. Möhren, Kopfsalat, Salatgurken, Lachsteak. Lachsteak? Oh nein, da sind ja wirklich Lachsteaks. Das war anders vereinbart. Ich hatte Lachsfilet bestellt. Einen Moment, ich prüfe das direkt mal nach. Tut mir leid, da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich kann Ihnen anbieten, die Ware wieder mitzunehmen. Und wo soll ich denn auf die Schnelle noch Filets herbekommen? Ich frage gern mal bei der Zentrale nach, bis wann wir die Filets liefern könnten. Ein Moment bitte. Wir können Ihnen die Ware bis Mittwoch nachliefern. Und was sollen wir dann gleich den Gästen servieren? Nein, nein, lassen Sie mal die Steaks hier. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Bleibt mir ja jetzt kaum was anderes übrig. Den Lachs und die Möhren können Sie schon reinbringen. Äh, dort drüben in die Kühlabteilung. Was sind das denn für Tomaten? Die sind ja noch fast grün. Ich hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich reife Tomaten brauche. Da finden wir bestimmt eine Lösung. Ein Moment, ich schau mal nach. Ich habe noch zwei Kisten Rispentomaten im Wagen. Die sind ganz rot und weich. Das sind dann allerdings keine Strauchtomaten. Wäre das eine akzeptable Alternative für Sie? Die grünen Tomaten kann ich auf jeden Fall nicht gebrauchen. Die können Sie wieder mitnehmen. Dann lassen Sie mir doch bitte die Rispentomaten da. Selbstverständlich. Kommen die auch in die Kühlabteilung? Nein, die Sahne kommt in die Kühlabteilung. Die Tomaten können Sie gleich hier vorne abstellen. Sahne? Sahne habe ich ja nicht auf dem Lieferschein vermerkt. Wie bitte? Keine Sahne? Aber ich habe doch gestern... Tut mir leid, dass es bei der Bestellung zu Missverständnissen gekommen ist. Ich werde der Sache mal nachgehen und schauen, wie wir uns bei Ihnen für die Unannehmlichkeiten revanchieren können. Gedichte 1 Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Schützenfest, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe. Ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei. Wilhelm Busch 2. Meer Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sandsägen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, 
soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen, nur mehr, nur mehr. Erich Fried 3 Hat alles seine Zeit, das Nahe wird weit, das Warme wird kalt, der Junge wird alt, das Kalte wird warm, der Reiche wird arm, der Narre gescheut, alles zu seiner Zeit. Johann Wolfgang von Goethe